uh, bwana Yesu asifiwe wana JLI network ni mara nyingine ambao bwana ametuandaa ili tuweze kuleta neno hili siku ya leo na kitumai kwamba Mungu wa mbinguni ataenda kukubariki na ataenda kukutenda mema basi ningependa tuweze kuingia kwa neno tunapoingia kwa show hii ya the voice of outers na utaenda kubarikiwa katika china la Yesu Baba mtakatifu mfalme mwenye nguvu na mwenye mamlaka yote asante kwa sababu ya wakati huu tunaenda kushiriki neno lako na watu wako mfalme na wakabidi mikononi mwako mfalme mchana wa leo baba katika china la Yesu ibada hii bwana wa majeshi wache kawe ya kibari na baraka je wao bachire ni kwa ajili ya watu wako na kushukuru mfalme nikisema mfalme umetukuka umeinuliwa na kata kila zira zote na maro zote za kutumwa kinyume baba kinyume na watu wako katika china la Yesu Kristo tunaomba na hata na kuamini Amen. Basi nataka tuingie kwa neno na ili tuweze kubarikiwa katika china la Yesu. Siku ya leo nataka kuongea kuhusu umuhimu wa kuinua madhabao ama nguvu ya kuinua madhabao. In the book of uh, uh, in the book of Genesis chapter number 12 hapo ndipo nataka tuongee uh, and the first number 8 inaongea hivi neno la Bwana. Hebu tusome kwa pamoja uh, chapter number 12 Genesis and the first number 8 inasema hivi Ah uh, uh, inasema baadaye Abraham akaondoka akaelekea mlimani mashariki ya Beteli akapiga ema kati ya, ya mchi wa Beteli upande wa masariki na mchi ule huo upande wa mashariki hapo pia akamchengea Mwenyezi Mungu madhabahu na kumuomba a kumuomba kwa china lake bwana yesu sifa sana so tunaona hapa anainua madhabahu katika mchi wa peteli na anasema ya kwamba maandiko yanasema akainua madhabahu na alipoinua madhabahu akamchengea aka mungu madhabahu na akamuomba kwa china lake sasa umuhimu wa kuinua madhabahu unapoinua madhabahu mtu wa mungu yatasaidia kisasi chako ambapo ni kisasi mpaka kisasi cha 4 na kisasi cha 14 maana maandiko yanasema ya kwamba kisasi hiki ambapo tunapoinua tutainua madhabahu ya leo yataenda miaka mingi baadaye na ndio maandiko yanasema kwa Abraham akainua madhabahu pete akamchengia Mungu madhabahu sasa mtu wa Mungu unapoinua madhabahu unainua ni kuachiri ya kisasi chako kuachiri ya faida yako kuachiri ya faida ya watoto wako watoto wengi leo hii maisha yao yaendelee ni kwa sababu sisi kama wazazi hata atuwainuli madhabahu yaliyo mazuri Neno hili nitaishi nikinena. Neno hili nitaishi nikihubiri mataifa na mataifa. Hata kama wasiki kizungu watasikia hivyo Kiswahili. Na si kwamba siwezi nikahubiri kizungu no. But natamani wasikie hivyo waonange miujiza madhabahu ikivunjika. Wakose kuelewa wazungu wakuje hapa Kenya, wakuje hapa sisi. Si lazima sisi tuende America. Na wao wakuje hapa. But tunapoinua madhabahu, tukinua madhabahu mazuri katika nchi yetu ya Kenya itatusaidia vizazi na vizazi tukinua madhabahu mabaya nchi ya Kenya yatatuaffect vizazi na vizazi na vizazi tukinua madhabahu mazuri katika familia yetu itatusaidia vizazi na vizazi na vizazi iki tukinua mabaya katika maisha yetu basi yataletea shida vizazi na vizazi in the book of genesis chapter number 20 uh, 35 verse 1 to number 4 inasema hivi inasema hivi Siku uh, siku uh, moja Mwenyezi Mungu uh, Mungu Mwenyezi uh, Mungu Mungu akamwambia Yakobo Anza safari uende kuishi Beteli na kunichengia humo madhabahu mimi 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 Mungu niye kutokea wakati ulipokimbia kaka yako Esau basi Yakobo akawambia jamaa yake na wote waliokuwa waliokuwa uh, wakaona mm, Yakobo akamwambia na chama yake wote waliokuwa nao tupini mbali sana za, za miungu ya kigeni mlizo nazo mjidhakaze na kubadili mafasi yenu kisha kisha tutaenda peteli ili tumnimchengee nimtengee madhabahu Mungu aliyenisaidia siku ya ba, ya dhabu Mungu ambaye amekuwa nami popote niendako Asa J- Jacobo anatsea anaambia Mungu anamtokea anamwambia mimi ni Mungu nilio kutokea wakati ule ambapo uliyekimbishwa na ndugu yako ambao ni kaka yako Esau 
Naelewa hivi ni Esau na Yakobo walikuwa ni mabrothers. Na Yakobo hao waliokuwa brothers na, na ndugu yake ambao ni Esau wakati ambapo kulifika Mungu anataka kubariki Isao Esau kupitia baba yake Isaka. Maandiko sema Isaka Isaka akamwambia uh, Esau nataka nikubariki kabla sijafa maana siku zangu si, nimekuwa mzee. Nataka nikubariki. Basi akamwambia nitengeneze chakula kitamu ili nile nikubariki. Na maandiko yasema ya kwamba naye Esau halipoambiwa hivyo akaenda mwituni kwenda kwenda kutafuta suara ama kwa njia ingine kutafuta mawindo lakini maandiko yasema Rebeka mama yake Esau akasikia ya kwamba nina nina gichana yangu hapa nimesikia ya Esau anabarikiwa lakini Jacobo sikia ni kuambia hapa kuna mambo ambayo yanafanyika ndugu yake anabarikiwa lakini ifanya hivi amekimbia kwenda kutafuta mawindo hasa na wewe fanya hivi hinkia katika sisi la korokondo leta mwana kondo wawi nitengeneze chakula kitabu hili baba yake hala akubariki kabla achava ana organize hasa maandiko yanasema ya kwamba naye Rebeka akasaidia ndugu yake mtoto wake ambao ni yako mwisho wake Isaka anabariki Yakobo baraka si zake Esau akiwa mstuni. Asa Esau anaporudi akakuwa anataka kumwangamisha Yakobo. Rebeka akasaidia Yakobo, akamwambia kimbia kwa Rabani. Na anapomwambia kimbia kwa Rabani, akakimbia Mungu akamwambia Yakobo anafanya gani? Akamwambia Mungu, iwapo utanilinda, unifishe, unirishe, nireche nikiwa salama nyumbani mwa baba yangu nitakuchengea madhabahu baba. hasa Mungu anamtokea akiwa njiani akamwambia sikia Jacob unichengea madhabahu mazuri akamwambia nichengea madhabahu sasa mimi ndio yule Mungu nilie kutokea wakati ule ulie kimbishwa na, na kaka yako ambao ni ni, 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 ni mimi sasa ninakutokea nichengee madhabahu sasa swali ni chemtu wa Mungu kwa nini Jacob anaboleachia Mungu anamwambia chenga madhabahu Madhabahu ndio mahali ambapo tunaenda kupigania vita. Vita zetu wa Kristu azikai kwa viti. Vita zetu wa Kristu azikai kwa kazi zetu. Vita zetu ziko madhabahuni na ndio unaenda kazini leo unafutwa kazi kesi. Na ndio unaenda kazini leo haujui kila kinafanyika. Unapata pesa lakini asikusaidi. Kwa sababu ya nini? Vita zetu ziko madhabahuni. Wanaokuteza wanaenda madhabahuni hawaendi kusikiza neno vile unasikiza leo hawaendi kusikiza neno hawaendi kusoma neno wachaina wanafanya kazi kubwa sana katika nchi yetu ya Kenya kwani wanaenda kanisani wanaenda kuoma si ndio wanatuchengea mabarabara mazuri ndio wanatufanya wanatutengenezea mpaka leo lakini hawaendi makanisani kuomba hawaendi makanisani kusikiza neno but they are doing many 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 things wonders Why? Because they are using the altar. Sasa sisi watu wa Mungu tunataka tuelewe siku ya leo. Ya kwamba tunapoinua madhabahu hatusaidii mchungaji, hatusaidii mtu yeyote ama tusaidie Mungu, tunajisaidia sisi na generation yetu. Mimi ninainua madhabahu ya kunisaidia na my generation. My sahi niko na maisani hapa kanisani. Sasa anaposikia nikihubiri njiri naye atahubiri leo ni namsikizanga atajua kuongea vizuri lakini unamweza kumsikia anaimba wimbo atamki vizuri lakini unasikia ile wimba anaongea ni na apotei beat kwa sababu mi amwasinga ni mimi ni mwimbaji mzuri sana mwimbaji mzuri sana Sasa naye anaenda na hiyo madhabahu kwa sababu nimeinua hii madhabahu lakini mimi nilinuliwa madhabahu ya ulevi mimi najua kupika changaa kutoka stage 1 mpaka mwisho i know si kitu unanifundisha nilifundishwa na my mama kwa ni madhabahu yale yalikuwa kwetu ya ulevi sasa wewe unanipata siku ya leo mtu wa Mungu madhabahu yenu ni gani labda wewe madhabahu ya kwenu ni ya ulevi labda wewe kwenu madhabahu yenu ni ya uselati labda madhabahu kwenu ni ya kuafya ya mimba labda madhabahu kwenu ni ya masengeni labda madhabahu kwenu ni ya kuchungia wachungaji madhabahu kwenu ni ya kuchukia makanisa madhabahu kwenu ni ya uchawi Madhabahu kwenu ni ya uganga. Madhabahu kwenu ni ya ni ya kudharau watu. Madhabahu kwenu ni ya uchoyo. 
Madhabu kweni ni ya ni ya ya wifu. Madhabu hiyo kweni ni ya kuchukiana. Madhabu hiyo kweni ni ya kudharauliwa. Sasa nikuulize umeinua madhabu gani wewe? Maandiko yasema ni mimi yule Mungu nilie kutokea wakati ule ulikimbishwa na brother yako. Sasa na mimi nimekucha unichengea madhabu lakini angalia Jacobo ama Yakobo anaenda kuchenga madhabu wapi? Peteli. Mahali babu yake aliyochenga. Hapo ndiye anaenda kuinua madhabu. Wasasi wako wewe waliinua madhabu wapi? Unaweza ukafanya madhabu hata kama uishi hiyo country. Unaweza kuwa sahihi unanitazama ukiwa USA. But unaweza ukafanya madhabu Kenya kuwa madhabu yako. Inakutetea ukiwa USA. Kuna watu from USA, wao wananibariki na sadaka zao from USA. Hasa the more wanapotuma sadaka zao hapa, hii madhabu inafanyika hai outa kwao. Lakini that is how ni party yangu usuda. Maana huwa ninawaombe yangu. Shida munipe usuda watu wa Mungu, mnayo nipata kutoka USA na all over the world. Wakati Mungu amewatendea, nipatie usuda. Watu wengine wachue kwamba si lazima ukwe kanivestani. Unaweza ukapata usuda kupitia hata kutoka kwa red kwa TV. Kuna mama mmoja nilikuwa naomba na yeye from Nairobi. Tuliomba na yeye siku mbili, ya pili ya, ya tatu ananiambia nimepata kazi. Nilikuwa sina kazi nimepata kazi. So si lazima ufike kanisa, but you can make this altar to be your altar. Kama unaamini kwamba maximum inaweza kukusaidia. Bwana Yesu sasa. Sasa mpesi mtasamachi ni kueleze siku ya leo. When you let I altar, that's I altar will help your children, will help your generation. Generation to generation to generation to generation. Hallelujah. Mana, unapopereka dhabiu yako, hiyo ni roo yako unapereka. So, hakuna madhabau ya siyo kuwa na roo. Na hakuna roo siyo kuwa na kiongozi. Na hakuna madhabau ya siyo kuwa na sacrifice. The voice of the altar is the sacrifice. And that's why my, 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 my show, I, I call this name, the voice of altar. Mana, mimi mwenyewe, I'm just... I am I am a sacrifice to God because I'm no any other work I'm doing. Sina kazi nyingine ninayofanya. Nimejitolea mimi kufanyika mwana wa Mungu, kumtumikia madhabahu ya Mungu. Mimi niko na na familia. Niko na mke, niko na mtoto. Hatuendi kazi, tuko kazini ya madhabahu ya Mungu. Tunakuja asubuhi jioni hata saa hii niko kanisani. After this naenda tena nichipange kidogo nirudi tena kanisani. Tuko hapa zo tumechitoa sisi kama sacrifice tumtumikie Mungu. Si eti kwamba tuko na pesa mingi ni wewe unipatie sadaka. But I'm not here because of after sadaka. I'm here to teach you the reality. Ili uelewe hii mtu wa Mungu uweze kuwekwa huru, uweze kuchenga madhabahu mazuri. Wewe utaishi na hiyo madhabahu mabaya makalini. Watu wengine wanajidanga. Unakuta kwamba uko kanisani. Huyo kanisa mwenyewe mahali unautumikia. Hiyo kanisa mwenyewe unakuta huyo pasta mwenyewe hana ndoa na wewe unasema uko na ndoa. Itaisha hata wewe. Because what you are receiving you are receiving from the altar. Hawezi pokea kutoka mahali ambapo hakuna. Na ndio naambianga kanisa la maximum. Tutoe tabiu zetu kwa madhabahu ili tupate vitu kutoka kwa madhabahu. Huwezi ukafanyika kwa mwana wa madhabahu kama wewe ufanyitumiki madhabahu. Lazima utumikia hiyo madhabahu mwana JLA network mahali popoto unanipata wherever you are watching me from let us raise our altar madhabahu mazuri maana ukinua madhabahu mabaya uelewe tatesa generation yako na ndio maana beteli ilinuliwa na mtu anaitwa Abraham the same same mtu anaitwa Yakobo anainua madhabahu pale Mungu anamwambia inua madhabahu Naye Jacob anasema ya kwamba ni nyinyi watu wangu jitakazeni tupirieni mbali miungu ya samani lakini kuna watu makanisani irisi wako na kanisani wamechivunga kwa viuno wamechivunga kwa zingo wamechivunga kwa mikono wengine wameweka hata kwa vichwa wengine hata wamechanjwa wame wengine hata siko kwa, kwa nyumba zao kwa nyungu Like, wakini wajarichifanya wameokoka. Yesu ni bwana. But they know themselves. Ya kwamba tuko na madhabahu kinyume nazi. You know, me, my, my gospel, si ya kufraisha watu. 
Njiri yangu hapana si ya kufurahisha watu. Wako inuke, huinue viti juu. Ah ah, njiri yangu ninakwambia ukweli, haitaukubali kama ukatai. Madhabahu haya ninayokuambia mtu wa Mungu, yalituteza kwetu. Siku moja nitakuja kuongea na mae ma director akiniruhusu tuleta usuda. Yale maisha mimi nimepitia kupitia madhabahu ya kwetu. Hey. Ninapoyaangalia, ninapotafakari, kule nimepitia mpaka nimefika hapa, nasikia anga kulia. Nasikia anga kulia machonzi. Why? Yale ambao tulipitia, wasasi wangu wangerewa, wangenisaidia sikipitia hapo. Lakini kwa sababu hawakuelewa, nilipitia masito sana. Natamani kununua laptop mtu wa Mungu. Hili nifanya ni niweze kuleta isho ninafanya kutuma ninafanya kuingia kwa video iliyo sawa unaweza ukanisaidia tukunua laptop just only like that thousand laptop nzuri tu ukanisaidi you are your money through that number ya 07173585579 unaweza tumia hiyo namba kunitumia mchango wako ninunue laptop kwa faida si ya kubi, yangu ya kubiri nchiri ili ukufikie ifikie wengine Unaweza ukaamua kununua peke yako. That thousand is a, that's a little money. Tukiamua kumtumikia Mungu tuamue tu. Kama wewe umechaliwa na hiyo neema, that thousand ni pesa kidogo sana. Eh? Unaweza ukanunua, mnaweza sema wawili mununue laptop. Kwa ni nifanye kufanya kukuletea show iliyo na na picha clear Yaani unakuta kwamba unakuta kwamba unanitasama vizuri ni kama tukumekana wewe hapo. Ndio unasikia neno linaingia vizuri. Tu support kazi ya Mungu mtu wa Mungu. Kwa kuinua madhabahu, unachuaje kama unaninulia una laptop? Kesho watoto wako watahubiri njiri. Ninahubiri njiri leo, mama yangu nakumbuka alikuwa anapelekea mapastas, kuku, mara anawapelekea mahindi, mara wakikuja kwetu anawapikia. Leo mimi nahubiri njiri. Na mimi naletewa cha sahi chakula kanisani. Haleluya. Watasamachi wetu mahali popote mniko. Natamani ya kwamba tupate kubarikiwa, lakini lazima tu